பகுதியை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் ராமபிரானின் சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட நவீன இந்தியாவின் அடையாளமாக ராமர் கோவில் திகழும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் அயோத்தியில் புதிய அத்தியாயம் ஏற்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மும்பையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு அளிக்கும் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரேயிடம் பிரதமர் உறுதி நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணம் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் விரிவான செய்திகள் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருப்பது நாட்டின் சமூக நல்லிணக்க உணர்வை பிரதிபலிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் ராமபிரானின் சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட நவீன இந்தியாவின் அடையாளமாக ராமர் கோவில் திகழும் என்று கூறியுள்ளார் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட அடிக்கல் நாட்டியிருப்பதற்காக அனைத்து தரப்பினருக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ள குடியரசுத் தலைவர் சட்ட நடைமுறைகளை அடிப்படையாக கொண்டும் நாட்டின் நல்லிணக்கம் மற்றும் மக்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்பவும் ராமர் கோவில் அமையும் என்றும் கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணி நேற்று தொடங்கியது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதற்கான பூமி பூஜையில் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் நேற்று தொடங்கியது இதற்கான பூமி பூஜையில் பங்கேற்பதற்காக ஹெலிகாப்டர் மூலம் அயோத்தி சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் முதல் நிகழ்ச்சியாக அங்குள்ள அனுமன் கோவிலுக்கு சென்ற பிரதமர் ஆரத்தி எடுத்து வழிபாடு செய்தார் அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் மகுடம் அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து குழந்தை ரூபத்தில் இருக்கும் ராமர் கோவிலான ராம்லல்லா சென்று மலர் தூவி ராமபிரானை பிரதமர் வழிபட்டார் மேலும் கோவில் வளாகத்தை பசுமையாக்கும் விதமாக பாரிஜாத மரக்கன்றையும் பிரதமர் அங்கு நட்டு வைத்தார் பின்னர் ராமர் கோவில் கட்டப்பட உள்ள இடத்தில் நடைபெற்ற பூமி பூஜைகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு சிறப்பு பூஜைகளை செய்து கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து நாற்பது கிலோ வெள்ளி செங்கற்களை கொண்டு ராமர் கோவிலுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் ஆனந்தி பென் பட்டேல் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் சாதுக்களும் இந்த பூமி பூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட வளாகத்தில் சுமார் பத்து ஏக்கர் பரப்பில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரம்மாண்ட ராமர் கோவில் கட்டப்பட உள்ளது நூற்று அறுபத்தி ஒரு அடி உயரத்தில் மூன்று அடுக்கு கொண்டதாக அமையும் இந்த ராமர் கோவில் ஐந்து மண்டபங்கள் ஒரு கோபுரத்தை கொண்டதாக இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் அயோத்தியில் புதிய அத்தியாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் தேச ஒற்றுமையின் அடையாள சின்னமாக திகழும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நிகழ்ச்சியில் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்ற முழக்கத்துடன் 
தமது உரையை தொடங்கிய பிரதமர் ஸ்ரீயாவர ராமச்சந்திரகி ஸ்ரீயாவர ராமச்சந்திரகி ஜெய் ஸ்ரீயாராம் உலகம் முழுவதும் உள்ள ராம பக்தர்களுக்கு தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் இது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சி என்று கூறிய பிரதமர் ராமர் கோவிலுக்காக பல தலைமுறைகளாக மக்கள் தியாகம் செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பல நூற்றாண்டுகள் காத்திருப்புக்கு பிறகு இறுதியில் லட்சியம் நிறைவேறியிருப்பது குறித்து நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் உணர்ச்சி பெருக்குடன் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் புதிதாக அமைய உள்ள ராமர் கோவில் பல நூற்றாண்டு காலத்திற்கு நாட்டின் பெருமையை உலகிற்கு பறைசாற்றும் என்றும் பரஸ்பர அன்பு மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் அடிப்படையில் கோவில் கட்டப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் வருங்கால தலைமுறையினருக்கு உத்வேகம் அளிப்பதாக ராமர் கோவில் அமையும் என்றும் ஸ்ரீராம் என்ற சொல் நாட்டின் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையின் பொதுவான பிணைப்பாக திகழ்கிறது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அயோத்தி ராமர் கோவில் ஒற்றுமை பாலமாக அமையும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நமது கலாச்சாரத்தின் அடித்தளமாக ஸ்ரீராமர் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் நமது கலாச்சாரம் கால வரையறைகளை கடந்த நம்பிக்கை தேசிய உணர்வு மற்றும் நித்திய நம்பிக்கையாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அயோத்தி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்த போது அனைத்து தரப்பு மக்களும் காட்டிய கண்ணியம் மற்றும் கட்டுப்பாடு உணர்வுகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த பிரதமர் அதே போன்ற கண்ணியமும் கட்டுப்பாடும் இன்றைக்கும் காணப்படுவதாக கூறினார் ராமபிரான் ஆட்சி காலத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்ததுடன் அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக மதித்தார் என்றும் ஏழைகள் மற்றும் உதவி தேவைப்படுவோர் மீது கூடுதல் அன்பு காட்டியதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் உள்ள இந்தோனேஷியா மற்றும் கம்போடியா லாவோஸ் மலேசியா தாய்லாந்து இலங்கை நேபாளம் ஆகிய நாடுகளில் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் புகழ்பெற்று திகழ்வதுடன் ஈரான் மற்றும் சீனாவில் ஸ்ரீராமரை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுவதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் முன்னதாக பேசிய உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் ஐநூறு ஆண்டுகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் உயிர் தியாகத்தின் விளைவாக இந்த பூமி பூஜை நடைபெறுவதாக கூறினார் அயோத்தி ராமர் கோவில் இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டின் அடையாளமாக திகழும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆர் தலைவர் மோகன் பாகவத் ராமர் கோவில் என்பது ஆயிரக்கணக்கான கோவில்களில் ஒன்று அல்ல என்றும் இது மக்கள் மனதில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் செயல் என்றும் தெரிவித்தார் உலக நன்மைக்காக வாழ்ந்த ஸ்ரீ ராமபிரானின் இக்கோவிலுக்கு உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக திகழும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டியிருப்பது மிகவும் பொருத்தமானது என்றும் மோகன் பாகவத் புகழாரம் சூட்டினார் நாட்டில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணி ஆகியவற்றுக்காக தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு குடும்பத்தினர் வழங்கியுள்ளனர் இதற்காக பிரதம நலநிதி மற்றும் ராம ஜென்மபூமி அறக்கட்டளைக்கு அதற்கான காசோலையை குடியரசு துணைத் தலைவர் அனுப்பியுள்ளார் முன்னதாக கடந்த மார்ச் மாதத்தில் தமது ஒரு மாத ஊதியத்தை பிரதம நலநிதிக்கு நன்கொடையாகவும் அவர் வழங்கியிருந்தார் மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் தமது ஊதியத்தில் முப்பது சதவீத தொகையை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக நன்கொடையாக அளிப்பதாகவும் வெங்கையா நாயுடு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளார் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதற்கு பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மகிழ்ச்சிமிக்க தருணம் என்று மத்திய அமைச்சரும் பிஜேபி தலைவர்களில் ஒருவருமான ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் இது நாட்டின் பெருமைகள் சுயமரியாதை ஆகியவற்றை கொண்டாடும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார்
காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அனைத்து தரப்பினரும் விரும்பும் வகையில் ராமபிரான் திகழ்வதாக கூறியுள்ளார் கோடிக்கணக்கான மக்களின் இதயத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை நம் நாடு என்றென்றும் கடைபிடித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதனை இறுதி மூச்சு வரை நாம் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ராமர் கோவில் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறுகையில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால தலைமுறையினர் உறுதி ஏற்பார்கள் என்று தாம் நம்புவதாக தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான சசிதரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் ராமர் கோவில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் பல நூற்றாண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்து வரும் இந்துக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமானப் பணிகள் திகழ்கிறது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கோவிலுக்கான பூமி பூஜையில் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டியதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்களின் நம்பிக்கையை பிரதமர் நிறைவேற்றியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவில் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான வலிமையான தலைமை பண்பை காட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பதில் மோடி தலைமையிலான அரசு எப்போதும் உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் சார்பில் மூன்று நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை வாகனங்கள் பெங்களூரு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் பேராசிரியரான சாய் சிவ கௌர்த்தி தலைமையிலான குழு இந்த நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை வாகனத்தை வடிவமைத்துள்ளது இதன் மூலம் நாளொன்றுக்கு முன்னூற்றி இருபது பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் முடிவுகள் வெளிவர இரண்டு முதல் பத்து நாட்கள் ஆகும் நிலையில் இந்த நடமாடும் பரிசோதனை வாகனங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனை முடிவுகள் நான்கு முதல் பன்னிரண்டு மணி நேரத்திற்குள் கிடைத்துவிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தில் சீனா தலையிடக்கூடாது என்று இந்தியா தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா ஜம்மு காஷ்மீர் குறித்து அண்மையில் சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்ட கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மற்ற நாடுகளின் உள் விவகாரத்தில் சீனா தலையிட வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீரில் கடந்த ஆண்டு சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டது சட்டவிரோதமானது என்று சீனா கருத்து தெரிவித்திருந்தது அத்துடன் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இரு நாடுகளும் பேச்சுக்கள் மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று சீனா கூறியிருந்தது மாலத்தீவு மீன்பிடி தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டிற்காக அந்நாட்டு அரசுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் பதினெட்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடன் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது எட்நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடன் உதவித்தொகையின் ஒரு பகுதியாக இந்த கடன் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனை இருபது ஆண்டுகளில் மாலத்தீவு திரும்ப அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மீன்பிடித்தல் சேமிப்பு கிடங்கு பதப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுக்காக இந்த கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது மீன்பிடி தொழில் மாலத்தீவில் முக்கிய வருவாயாக இருந்து வரும் நிலையில் இந்தியாவின் சார்பில் கடனுதவித் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாலேயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை மற்றும் அதையொட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது இதன் காரணமாக மும்பையில் தாதர் கோர்கான் மாஹிம் பைகுல்லா அந்தேரி ஆகிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே வெள்ள பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்த மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உடனடியாக பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் மும்பை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் எழுபது முதல் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் வரையிலான மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தானே பால்க டஹானு ஆகிய பகுதிகளில் நானூறு மில்லிமீட்டருக்கும் மேல் மழை பெய்துள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொங்கன் கோவா மற்றும் மகாராஷ்டிரா மத்திய பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது ரத்னகிரி ரேகட் சதாரா சிந்துதர்க் சங்லி கோலார்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள ஆறுகளின் நீர்மட்டம் அபாய கட்டத்தை தாண்டியுள்ளது 
இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரேயிடம் உறுதியளித்துள்ளார் இந்தியாவில் இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை வீதம் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பதினாறாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை பன்னிரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பதினாறாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நான்காயிரத்து முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் ஐம்பதாயிரத்து எட்நூற்றி பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஆயிரத்து அறுநூற்றி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக நேற்று ஐந்தாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஆயிரத்து நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதன் மூலம் இதுவரை மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எட்நூற்றி பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை இதுவரை இல்லாத அதிக அளவாக நேற்று நூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இவர்களில் அரசு மருத்துவமனைகளில் எண்பத்து நான்கு பேரும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருபத்தி எட்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது ஐம்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எட்நூற்றி எட்டு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ள நிலையில் நோய் தொற்று காரணமாக ஏழு லட்சத்து பத்தாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்று பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபது லட்சத்து இருபதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் எட்டு லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினான்காயிரத்து நானூற்றி தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்து இருபத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திற்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் ஆளுநர் மாளிகையிலேயே தம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதுகுறித்து சென்னை காவேரி மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அறிகுறி இல்லாத கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளுநர் ஆளாகி இருப்பதாகவும் தற்போது அவர் சுறுசுறுப்பாகவும் நலமுடனும் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவக் குழுவினர் ஆளுநரின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் காவேரி மருத்துவமனையின் செயல் இயக்குநர் டாக்டர் அரவிந்தன் செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார் 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வருகிற பத்தாம் தேதி முதல் இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தமிழ்நாடு உடற்பயிற்சியக உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் நல சங்கத்தினர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப தமிழ்நாட்டில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வருகிற பத்தாம் தேதி முதல் ஐம்பது வயது மற்றும் அதற்கு குறைவான வயதுடைய வாடிக்கையாளர்களுடன் இயங்க அனுமதிக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான நிலையான வழிகாட்டு செயல்முறைகள் தனியாக வெளியிடப்படும் என்றும் அவற்றை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கொரோனா பரிசோதனை செய்வதற்கு தனி மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றார் மேலும் மாவட்டம் முழுவதும் கொரோனா சிகிச்சைக்காக மேலும் இரண்டாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது படுக்கை வசதிகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு படுக்கைகளும் தீவிர கண்காணிப்பு வசதிக்காக எழுபத்தி எட்டு படுக்கைகளும் வெண்டிலேட்டர் வசதியுடன் கூடிய ஐம்பத்தி இரண்டு படுக்கைகளும் கூடுதலாக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் இதுவரை இருபத்தி எட்டு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது நாளொன்றுக்கு அறுபதாயிரம் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதாகவும் மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து வரும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை ஆயுதப்படை காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடமும் நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பற்றி அப்பகுதி மக்களிடமும் அவர் கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் நோய் தடுப்பு பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் நாளொன்றுக்கு ஏழாயிரம் பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு என்று இருந்த எண்ணிக்கை தற்போது ஐந்தாயிரமாக குறைந்துள்ளது என்றும் தமிழகத்தில் இறப்பு எண்ணிக்கை ஒன்று சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் குடிமராமத்து மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் சிக்கன நீர் மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாநில வளர்ச்சி மற்றும் கொள்கை குழுவின் துணைத் தலைவர் சி பொன்னையன் வலியுறுத்தியுள்ளார் நீர் ஆதாரங்கள் மேலாண்மை குறித்த மாநில வளர்ச்சி மற்றும் கொள்கை குழுவின் வலைதள கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விவசாய துறையில் மதிப்பு கூட்டுதலின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தார் thousands and thousands of engineering graduates come out of the universities they remain unemployed they are not able to get self employment opportunities also so cm is very particular to ensure that value addition to agricultural produce should be initiated to a great extent rainwater harvesting is a must as far as only the crop kudimaramath scheme is be initiated agricultural crops which requires lesser water at the same time which product has got good marketability good profit to the farming community இந்த கூட்டத்தில் பேசிய மாநில திட்டக்குழுவின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் சாந்தசீலா நாயர் வரவிருக்கும் மழை காலத்தில் மழைநீரை சேகரிக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விவரித்தார் மாநில வளர்ச்சி மற்றும் கொள்கை குழுவின் உறுப்பினர் செயலாளர் அனில் மேஷ்ராம் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கலந்து கொண்டு நீர்வள மேலாண்மை பற்றிய ஆய்வு முடிவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரியின் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் அம்மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரியின் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் ஊரக வளர்ச்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் ஆகிய அரசு துறைகள் சார்பாக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு மொத்தமுள்ள முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு கிராம ஊராட்சிகளிலும் பயனாளர்களுக்கு வீடு கட்ட மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது 
இப்போ ரொம்ப நாளாக வீடு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இப்போ அஞ்சு இருபது நாளாக இருபது வருஷமாக நம்ம கூற விட்டு தான் இருந்தாங்க மோடி திட்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு வீடு அமைச்சு கொடுத்தாங்க சார் பூச்சத்திர ஊனியிலிருந்து நாங்கள் வந்து அபியாசம் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு வருஷம் ஆகுது வீடு சானிஷன் ஆகி மறுபடியும் அதிலேருந்து நாம் படிப்படியாக ஏதோ நாலு தவணையாக எங்களுக்கு அமௌண்டு போட்டு கொடுத்தாங்க நாங்கள் வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கிறோங்க இப்போ ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குதுங்க மீனாட்சி நாமக்கல் மாவட்டம் பிரதம மந்திரியின் வீடு விளங்கும் திட்டத்தில் எங்களுக்கு வீடு என்ன கேட்டிருந்தோம் நம்ம போய் பூச்சத்திர ஒன்றியத்தில் கேட்டோம் அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் கொடுத்தாங்க இப்போ கட்டினது பிற்பாடு நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் இதுக்கு முன்ன கூரை வீட்டில் இருந்தோம் இப்போ எங்களுக்கு நல்லா சேஃப்டியாக இருக்குது எங்களுக்கு டாய்லெட் ரூமுக்கும் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் ஆளுங்கள் விட்டாங்க அதில் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் எங்களுக்கு மீதி ஆச்சு இப்போ நல்லா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பார்த்து எங்களுக்கு செஞ்சதுனால இப்போ வெளியில் அந்த அந்தாண்டு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்குது இப்போ பரவாயில்ல நல்லா இருக்கிறோம் என்னோட தமிழகத்தில் திருப்பூர் திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தின் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கடலூர் திருவண்ணாமலை தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் திருப்பத்தூர் வேலூர் பெரம்பலூர் ராணிப்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநில பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகள் விரைவாக நிரம்ப தொடங்கியுள்ளது இதனால் கர்நாடக மாநில அணைகளில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்படுவதால் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல்லில் காவிரி கரையோர பகுதிகளான ஒகேனக்கல் ஊட்டமலை நாடார் கொட்டாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு தண்டோரா மூலம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் இருவர் பலியாகியுள்ளனர் இதனிடையே வானிலை ஆய்வு மையம் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வரும் எட்டாம் தேதி வரை ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை அறிவித்திருப்பதை தொடர்ந்து அங்கு கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வீட்டை விட்டு வெளியில் வர வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் வளத்தை பெருக்க செயற்கை பவளப்பாறை நிறுவும் திட்டம் கடலுக்குள் சென்று தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தினத்தந்தி தொலைதூர கல்வி இயக்கக படிப்புகள் இணைய வழியில் நடத்தப்படும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தகவல் தினமணி புதுச்சேரி அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவி இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வில் முதலிடம் தினமலர் தனியார் பள்ளிகளுக்கான அங்கீகாரம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவு தினகரன் உயர்நீதிமன்றத்தை திறப்பது குறித்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் பேசி முடிவெடுக்கப்படும் தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராமபிரானின் சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட நவீன இந்தியாவின் அடையாளமாக ராமர் கோவில் திகழும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் அயோத்தியில் புதிய அத்தியாயம் ஏற்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மும்பையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு அளிக்கும் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரேயிடம் பிரதமர் உறுதி நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணம் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
பொதிக செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்